హలో వేణు భగవాన్ గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు సో ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ చాలా మంది కోరుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ దాంతో పాటు ఒక బిజినెస్ ఐడియాలజీని ఒక బిజినెస్ ని ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే కొన్ని మేజర్ ఎథికల్ మోరల్ స్టెప్స్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అంటే బిజినెస్ లో రాణించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి అంటే ఉండాలి అని ఆ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా భయంకరంగా ఇస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని తగ్గట్టే ఆడియన్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నారు క్లాస్ ఎక్కువ మంది అడుగుతున్నారు సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని మనం కోచ్ అంటారు ఇది ఫిఫ్టీన్త్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఏ న్యూ బ్యాచ్ అండి మొన్న లాస్ట్ బ్యాచ్ కూడా మీరు గెస్ట్ గా వచ్చారు లాస్ట్ డే అవునండి ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండి గివెన్ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ నేను ప్లే చేస్తాను కూడా రియలీ అండి సో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ నేను ఇంకూడా ఫోర్ బ్యాచ్ అయితే ఎప్పటికి చాలా ఎవాల్వ్ అయ్యాను ఎందుకంటే పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అద్భుతమైన వాళ్ళు సో ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ లాస్ట్ బ్యాచ్ అంటే మన ప్రీవియస్ బ్యాచ్ అదిరిపోయింది సార్ అసలు ట్రూ అండ్ ట్రూ అండి మీరు నేను లాస్ట్ వరకు చూడలేదు కొన్ని అలా సీక్రెట్ గా అంటే ఏం జరుగుతుంది బట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటాను అవును చాలా అవును అవును కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అండి అండ్ వెల్కమ్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ క్లాస్ ఎవరైతే టేస్ట్ చూసారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అంటే బిజినెస్ ఎలా చేయాలి పర్సనాలిటీని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలనేది ఎటువంటి వీడియోస్తోనే అంటే ఎటువంటి క్లాసెస్తోనే ఎక్కువగా తెలుసు ఇవాళ ఎవరో ఒక చోటు కామెంట్ చూశాను క్లాస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని ఉందండి ఎక్స్పెన్సివ్ అని ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా రాకూడదండి ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ మెన్ ఆల్రెడీ నా వీడియోలు చూసి ఈ క్లాస్కి రాకుండానే బెనిఫిట్ పొందుండాలి అందుకని నా క్లాస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించకూడదు రాకపోతే ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించాలి ఇంకా అంతే అంటే ఆ మైండ్ సెట్ డెవలప్ అయిన తర్వాత రావాలి సో ఏ వీడియోలు చూడకుండా ఎవరో చెప్పారని రాకూడదు అది సో అందుకని ఫుల్లీ కన్విన్స్ అవ్వాలి ఇక్కడికి వస్తే నాకు వాల్యూ ఉంటుంది నేను ఫీడ్బ్యాక్ ప్లే చేస్తాను సార్ కొద్దిగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి కాబట్టి చెప్పండి మంచి ఆడియన్స్ మనకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది అండి మార్నింగ్ ఫోర్ కి నేను అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సెషన్ చేయాలంటే ఎక్సైట్మెంట్ అనిపించాలి కదా అవును ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వండర్ఫుల్ పార్టిసిపెంట్స్ సో నెక్స్ట్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఉంటుంది అంతే అండి వెరీ గుడ్ అండి సో బిజినెస్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి మంచి ఆపర్చునిటీ ఈ క్లాస్ అనేది ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ అండి యాభై రెండో ఎపిసోడ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ లో సో ఈ వీడియోలో ఏం స్టార్ట్ చేసి చెప్తున్నారు ఈ వీడియోలో జపనీస్ వాళ్ళు ఫిలాసఫీస్ కానీ వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ యాన్సియంట్ అంటే చాలా పురాతన కాలం నుంచి కూడా కొన్ని ఫిలాసఫీస్ ఉన్నాయండి అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయినాయి అయితే కొన్ని అందరికీ తెలుసు కొన్ని తెలియదు ఆ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి తెలుసుకుంటే మనం కూడా ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అన్నది అది ఒక ఎక్సలెన్స్కి దారితీస్తుంది జర్మనీ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి జపనీస్కి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అవును అలాగే జపనీస్కి వాళ్ళ లైఫ్ కూడా ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అండి చాలా కామ్గా ఉంటారు చాలా అలైన్మెంట్తో ఉంటారు సో మనకి జెన్ ఫిలాసఫీ అంతా అక్కడి నుంచి వచ్చింది అవును అవును సో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందామని వాళ్ళ ఫ్యూ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయదలుచుకో షూర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఈ జపనీస్ ఫిలాసఫీ మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కూడా బట్ స్టిల్ మనం ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మరొకసారి దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇకిగాయ్ దీని మీద పుస్తకం వచ్చింది మనం కూడా మాట్లాడుకున్నాం రీజన్ ఫర్ బీయింగ్ ఎందుకు మనం ఉన్నాం ఇక్కడ అవును సో ద థింగ్ దట్ గెట్స్ యూ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని ఏది నిద్ర లేపుతుంది ఎందుకు నిద్ర లేస్తున్నాం ఒక రెప్టైల్స్ యానిమల్స్ ఉన్నాయనుకోండి అవి ఎందుకు నిద్ర లేస్తాయి తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారింది ఇంతే కదండి సో నిద్ర ఆహారం అయితే నువ్వు ఇంతే ఉంటాయి వాటికి బట్ మనిషి అలా కాదు కదండి పూర్వం అనేవారు ఎంత చేసినా పొట్ట కోసమే అని పొట్ట కోసం అంటే తిన్నం కోసం బతుకుతున్నామా బతుకడం కోసం తింటున్నామా కదండి ఇప్పుడు కోయిల పాడాలంటే తినాలి తినాలి తినాలంటే పని చేయాలి ఇంకా పని తిండిలోనే ఉంటే దాని పాట ఎప్పుడు అవును కోయిలకి ఒక పాట ఉంటే మరి మనిషి కూడా సాపాటు కాకుండా ఒక పాట కూడా ఉండాలి కదా సో అది ఇక్కి గాయ అనమాట ఓకే సార్ ది రీజన్ ఫర్ బీయింగ్ వై వీఆర్ హియర్ ఇది తెలుసుకోవడానికి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ప్యాషన్ నీకు ఏది అత్యంత ఇష్టమైన పని చాలా చోట్ల మనం గనులు తవ్వుతుంటారు రిఫైనరీస్ కోసం ఆయిల్ కోసం తవ్వుతుంటారు ఎక్కడ చాలా ఎక్కువ వస్తుందో అక్కడే ఎలా రిఫైనరీ కడతారో అట్లా కెరీర్ కూడా అన్ని ప్యాషన్స్ కెరియర్
అప్పుడు అది వృత్తి అవుతుంది మనకు డబ్బులు ఇస్తారు మన దగ్గరికి ఒక ప్లంబింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది పైప్ లైన్ లీక్ అవడం నీటి రాకపోవడం అనేది జరిగింది ప్లంబర్ని పట్టుకొస్తే ఆ పని చేస్తే మనం డబ్బులు ఇస్తాం అండి మినిమం అతనికి ఎక్కడ లీక్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది ఏ వాషర్ వేయాలి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంది కదండి దట్స్ కాల్ ఒకేషన్ అవును సో సరైన ఒకేషన్ లైఫ్లో దొరికింది అనుకోండి లైఫ్ బికమ్స్ ఏ వెకేషన్ అంటే మీరు పెన్ చేయక్కర్లేదు కదా అవును లైఫ్లో స్ట్రెస్ అనేది ఏంటో వాళ్ళకి డిక్షనరీలో ఉండదు ట్రూ సార్ ఇప్పుడు నేను ఈ పనిలోనే నాకు బిజినెస్ మోడల్ దొరికింది అనుకోండి నాకు జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ జేబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉందనుకోండి వేరే పని ఎందుకు చేస్తా అంతే కదా ఇది కాకుండా నా పని కాకుండా వేరేది ఏది చేసినా ఎంతో కొంత స్ట్రెస్ వస్తుంది బికాజ్ అది కూడా నా నాకు ఇష్టమైనది వంటిది చాలా ఉంటాయి కనుక అలాంటిది అయితే పర్వాలేదు కానీ కేవలం డబ్బుల కోసమే చేస్తే ఖచ్చితంగా స్ట్రెస్ వస్తుంది సో నాలుగవది ప్రొఫెషన్ ప్రపంచ స్థాయికి చేరుకున్నావా ఇప్పుడు చూడండి మన తెలుగు చిత్రాలు ఇప్పుడు ఆస్కర్ దాకెళ్ళి అవునండి ప్రపంచ స్థాయికి చేరుకున్నాయి అంటే మనము ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి అక్కడ వనరులు వాడుకుని ఇప్పుడు చూడండి ఒకటి ప్రగతి ఆఫ్సెట్ ప్రింటర్ అని ఉంది జపనీస్ నుంచి వాళ్ళు మిషన్ తీసుకొస్తారు కానీ మళ్ళీ అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు ప్రింటింగ్ ప్రపంచం అంతా చేస్తారు అంటే మన దగ్గర ఉన్న క్రియేటివిటీ మన దగ్గర ఉన్న ఆ యొక్క ప్యాషన్ ఎక్సలెన్స్ ఉన్నప్పుడు టూల్స్ ఎక్కడి నుంచి అయినా తేవచ్చు బట్ అవుట్కమ్ అలాగే రాజమండ్రిలో ప్రింటోనికా ఉందండి వాళ్ళ దగ్గర జర్మన్ జపనీస్ మిషన్స్ ఉంటాయి బట్ వాళ్ళు నేషనల్ అవార్డ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు ఆల్బమ్స్ క్రియేటివిటీ బికాస్ క్రియేటివిటీ ఈస్ సంథింగ్ ఏ మిషన్ తయారు చేయలేదు ట్రూ సార్ ఇస్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ ఏ మిషన్ క్రియేటివిటీని కదండి సో ఇక్కడ అనేది ఏంటంటే నాలుగోది ఏంటంటే ప్రపంచ స్థాయికి చేరుకున్నావా ఆర్ యూ వరల్డ్ క్లాస్ మీ యూ మే నాట్ బి వరల్డ్ పాపులర్ ఇప్పుడు రెహమాన్ గారికి ఆస్కార్ అవార్డు రావడానికి చాలా రోజులు పట్టింది స్లమ్ డాగ్ మిలినీర్కి వచ్చింది కానీ ఆయన ఆస్కార్ లెవెల్లో అంటే వరల్డ్ క్లాస్ మ్యూజిక్ చేసి ఎన్నాళ్ళు అయింది రోజు ఆ సినిమా నుంచి వస్తున్నాం మనం ఎప్పుడో ఎప్పుడో సో అందుకని మీరు ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు రావడం వేరు ప్రపంచ స్థాయి వ్యక్తి కావడం వేరు కానీ నాకు ఎవరో కామెంట్లో వేణు సార్ ఈజ్ ఏ అండర్ రేటెడ్ లెజెండ్ అని రాశారు అంటే ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో నా మీద అభిమానం ఉండుంటుంది మీకు అంతే ఏ పుస్తకంలో ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటుందో ఈయన చాలామంది చెప్తారు మీకు అనుకున్నంత నేము ఫేము డబ్బులు రాలేదు ఇందులో అని మేబీ నేను కూడా ప్రయత్నం పెట్టి ఉండం బికాస్ నాకు అలా రావాలని నాకేం లేదు కదండి ఇలా రావాలని సార్ నాకు ఇప్పుడు సర్వ్ చేయాలని ఉంది ఇప్పుడు లేనంతగా ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చి ఒకప్పుడు అలాగే ఉండేది కానీ ఎమోషన్ ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు విజ్డమ్తో కూడినటువంటి నాకు లవ్ ప్రేమ వివేకంతో కూడినటువంటి సర్వీ చేయాలని ఉంది నాకు సో అందుకని ఎంటర్ప్రినర్స్ అండ్ లీడర్స్ వీళ్ళు మాత్రమే దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతారు సో అందుకని ఐ వాంట్ ఇంపాక్ట్ పీపుల్ హూ ఇంపాక్ట్ పీపుల్ ఎస్ దాంతో నేను ఇంత పేషెన్స్ తోటి మిమ్మల్ని కొంచెం తమ్మనేళ్ళు సార్ నేను చాలా ఇబ్బంది పెట్టినా మీతో పోరాడుకున్నాను కానీ చేయడం మానట్లేదు మారాను సార్ సిస్టమ్ మారింది బాగానే అదే మారింది మారింది సో అది మీ గుప్తను కూడా నాగరాజ్ గారు అది ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత మాత్రాన అది మార్చాలని లేదు కదండి దట్ ప్రతి దానికి కూడా వర్షన్ టూ పాయింట్ గా ఉంటుంది కదా యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా గొప్ప విషయమే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎక్కడో మార్పు నలభై రావటం కూడా అదే అదండి అంటే మీరు కేవలం సిస్టమ్ దగ్గర కూడా మార్పు రావడం ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన తేదీ ఏదో మనకి వ్యూ వ్యూవర్షిప్ ఉంది బిజినెస్ ఉంది అన్నది కాకుండా జెన్యున్ గా మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం ఒక అథెంటిక్ సోర్స్ గా అనుకోవడం అది గొప్పతనం అండి అంటే మనం ఒక పెయింటింగ్ యొక్క గొప్పతనం ఇంకొక పెయింటర్ గా తెలుస్తుంది అది ఏదో ఒక రంగంలో మాస్టర్ అయిన వాడికే వేరే మాస్టర్ యొక్క వాల్యూ తెలుస్తుంది అందుకని నేను ఎక్కడ ఎక్సలెన్స్ ఉన్నా శాలీ కొడతాను అది ఈ ఫీల్డ్ అనే అవ్వక్కర్లేదు అది మనకి టెక్నికాలిటీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సో నాలుగోది ప్రపంచ స్థాయికి చేరుకుంటాం పదివేల గంటలు ఎవరైనా స్పెండ్ చేస్తే మాస్టర్ అవ్వచ్చు అని రీసెర్చ్ చెప్తుంటే అంటే ఈ క్యూరియాసిటీ ఉంటే త్రీ ఇయర్స్ టైమ్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండి టు నో ఎనీథింగ్ ఇంజనీరింగ్ నాలుగు సంవత్సరాలు అంతకు మించి టైం అక్కర్లేదండి మాస్టర్ అవ్వడానికి మన ఎంబీబీఎస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అంత టైం ఎందుకు పెట్టారు ఇంకా వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు కదా బికాస్ కేవలం పుస్తకాల నుంచే కాదు యూనివర్సిటీ అంటే యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకునేది యూనివర్సిటీ అవును అంత పెద్ద పెద్ద క్యాంపస్ ఎందుకు పెడతారు సో దట్ ఆ యొక్క నేచర్లో సోషలైజ్ అయ్యి తన థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా సో ఎవాల్వ్ అవుతారని అది మెయిన్ పర్పస్ అండి సో నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే అంటే ఇక్కీ అంటే లైఫ్ అని గాయ్ అంటే వర్త్ అని ఇక్కీ గాయ్ అంటే
anticipating and meeting the needs of others. And the Ithral Australia Indian watching the other Adagan Kadande, Uhinchetum Uhinchi, what in Munde fulfill Chetum. Okay. The Walla tea better and a tea petted by meditation and matter. Okay, gen meditation laga on the tea better and good. Okay. The Athidi Deo Bower and concept, Akra, Walaki Omo Tenashi. Mandagiri Pilil Kochinapodadi, Mancha dresses Kun, Namskar and Betty, Botu Betty, Pool Betty Chasam. Tradition. Kadane. Can business coach number ever and Aljasta? Business coach number of reception. Reception and the meaning intended? This is just good. Receiving. Receiving. Can you pet the desk undi, Talakota Kanapan and the local documenter? Walk Mali in code desktop computer under the Walki in co panap chip there. I contact you under the customer of Chapter. Are they shops low, Koksari, shop Kelly on Konde, A sales will lean time on Konde, Nalga salesman culture, Kuchin Marakundunter. Manjosta etla. Choose the disturbance will of that. Upon Martel Kunda, flow low under the other. I know. So, attention to the customer, the very purpose of the business is to make a concept. So, the customer needs to anticipate. We have to talk about touching points. We have to talk about the gate, security, parking, the door open, the toilet cleaning. Everything matters in business. If you have a business skill, you have to go to the office. So, good morning, sir. But you have a cabin in the waiting lounge. In the waiting lounge, you have a neat gown, you have a post card, you have a magazine, you have a TV, you have an AC, sir, would you like to take tea or coffee? You offer it. If you have an MNC company, Reliance Line company, you will have an option of coconut water. So, in hospitality, you have a time in the hospital, you have a time in the hospital, you have a time in the hospital, you have snacks. Biscuits and cookies can offer just that. Cooks are chala akal to unna unko ani material ko teli do. Glucose padi pata unta de. Saalan de puru devutan bistaran matan de. Devulan bistaran matala techno al. Al offer just de. Kondo mandi ki tea coffee padak pochu. So alternative green tea unta chu. Water o yuvachu. So i vanni guda mali unko tissue paper unta chu. O cooks are i family to achchi business unko ani. So chinnna baby in this kraw chu. Pali vudan unko room ausram ei unta chu. So needs of the customer no hinge kalga. So, Omo Tenashi and Omo Tenashi and Athidi Gurunchu Munde Ausral Telskuni. Dark prepare our son at the okay. Now, friend of Katano Oxari, a country in Lapudene, I in a cab pump pitcher at a hot lawn. Pump pitch in a puddle, a cab encal and cab and a premium car pump pitcher. Encal Kurchunte, yet the bound and a fragrance could chal barn pitch in that. Newspaper, I think natural newspaper on that. Magazine kuda, anak nacin magazine o, ba interest ka choose sedet. So, ayna hotel ke melna puru, munde check in na orang mana, so ayna room kelir sedet. Room kelite, it was so pleasant enta. So, color of the blanket gani, flowers gani, newspapers gani, everything is perfect sedet. And adi ke sedet reception lo. So, everything seems to be very good. Naku ye fruit istimu, iwan ni kuda meru. Ila ante, sir, miru, apa itu book jas kunaroh? Mie date of birthin berti, mie jodiak sign jos tau, sir. A jodiak sign berti, mie ki ila ante taste lontar, ane madegira list lontar, sir. Dan berti mie kistemen itu berti kaloroh, mie kistemen itu berti fruitso, mie kistemen itu berti magazineso, mie a psychology berti guest jesi, dan berti rate jas tau. Wah, ni amazing change, ante. Okey, guest to service kosu, ane tak extend ni kaltna, extension kaltna. Alagi Singapore airport tu, first timeu. Hospitality is the number one airport. So, Singapore airport is the hub. If you go to the airport, you can go to the bus stand. If you go to the airport, you can go to the game changer in Singapore airport. That's why you have to do a consultant. So, if you go to the waiting, you can go to the experience. You can go to the business. Usually, you can go to the airport. 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 There is a theme park because you have to have a transition time for flight. Masses, relaxation, etc. That's why Singapore Airport is a game changer. 
అంటే కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం హాస్పిటాలిటీ కోసం ఆలోచించేది ఒమోట్ ఎనర్జీ అలా మన బిజినెస్కి వచ్చినప్పుడు చాలా చోట్ల టాయిలెట్ కూడా ఉండవండి వర్కర్స్కి అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు ఎస్ సో వాటర్ అందరికీ కూల్ ఇస్తే ఎలాగా కొంతమంది చన్నీళ్ళు పడవు సో అందుకే నీడ్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ని బట్టి కనుక చేయడం చేస్తే దట్ విల్ అంటే కొంతమంది అతి మర్యాద చేస్తారు అతి వినయం అంటారు చూడండి ఆబ్లికేషన్ అనమాట అర్థమైపోతుంది అర్థమైపోతుంది అంత అతి పైగా కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ రోజులు ఉండదు అంటే మెయింటైన్ చేయలేరు 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 ఇన్స్టెంట్ ఎప్పుడు ఇన్స్టెంటే సార్ అంతే అంతే సహజంగా ఉండాలి జెన్యున్గా ఉండాలి అథెంటిక్గా ఉండాలి సో అది సో యాంటిసిపేట్ ద కస్టమర్ నీడ్స్ కంప్లీట్లీ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ చిన్న చిన్న విషయాలు చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవడం అండ్ జెన్యున్లీ అప్రిషియేట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ కస్టమర్ కేమ్ టు యూ ఎందుకు వచ్చాడు కస్టమర్ చూడండి మన చుక్కారామయ్య గారు మాట అంటారు స్కూల్ దగ్గరికి పేరెంట్ వచ్చాడు అనుకోండి ఎందుకు వచ్చాడండి అని అడిగితే మన జైలు అయ్యారు అంటారు ఆయన అరే పేరెంట్ ఎందుకు వస్తాడు వాడు పిల్లవాడి కోసం వస్తాడు ఎందుకు వస్తాడు వాడి గురించి మాట్లాడడానికి వస్తాడు ఈ హాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు కమ్ టు స్కూల్ అంటారు చాలామంది పేరెంట్స్ని పెద్ద ఎంటర్టైన్ చేయరు పేరెంటు టీచరు స్కూల్ మేనేజ్మెంటు ఇంక్లూడింగ్ స్టూడెంట్ అందరూ కలిసి టీం వర్క్ చేసి పెంచాలి ఆ పిల్లవాడిని స్కూల్ డిఫరెంట్లీ పేరెంట్ ఈజ్ ఏ కస్టమర్ కదా అవును డబ్బులు కట్టేది ఆయనే కదా సో కస్టమర్ కేమ్ టు యూ జెన్యులీ అప్రిషియేట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ లేదా ఒక టైం పెట్టుకోవాలి ఈ టైంకి రావచ్చు అని చెప్పేసి సో మూడవది గెంబ అంటే ఇది అబ్జర్వ్ రికగ్నైజ్ కమ్యూనికేట్ కోఆపరేట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటేనండి చాలా చోట్ల ఒక ప్రాబ్లం ఏర్పడిందండి వెంటనే మనం సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తాం ప్రాబ్లం చెప్పకనే సొల్యూషన్ ఇచ్చేస్తాం ముందు ఎవరైనా ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు ఆ స్పాట్కి వెళ్ళకుండా మనం ఊహించి చెప్పామనుకోండి గ్రౌండ్లో ఉన్నవాడికి చాలా ఒళ్ళు మండి ఉంది సిచ్యువేషన్ తెలియదు కదా అవును నాకు ఒకసారి ఒక ట్రైన్లో వెళ్తుంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు సో వరదలప్పుడు వాళ్ళ స్టాఫ్ని రెవెన్యూ స్టాఫ్ని పంపిస్తారు కదా వాళ్ళ హెల్ప్కి ఆహారం అందించడానికి అన్నీ చేస్తుంటే లేడీస్ భయపడుతున్నారు అట వెళ్ళడానికి ఎందుకు మీరు సర్వీస్ చేయట్లేదు అని గట్టిగా అంటుంటే ఒక లేడీ సో మేడం స్నేక్స్ ఉన్నాయి మేడం ఆ వాటర్లో మేము వెళ్తుంటే అక్కడ ఇప్పుడు చెప్పండి సే గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలియదు కదా అప్పుడు అవునా అని అందుకని దానికి ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి ఏంటి అని ఇప్పుడు వరదలప్పుడు ఏం చేస్తాయి అన్నీ చెట్లు దేరుకో పడవలు దేరుకో అన్నీ వస్తుంటాయి అవి నీసి లేదు సార్ అది సో గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలియదు అనుకోండి అందుకే చాలాసార్లు పెద్ద లీడర్స్ అందరూ కూడా మీ డేషన్ తీసుకునేటప్పుడు గ్రౌండ్ రియాలిటీ కానీ తెలియదు అనుకోండి అందుకే అబ్జర్వ్ ద ప్రాసెస్ పర్సనల్లీ పెద్ద పెద్ద ఏసీపీలు కూడా స్పాట్కి వస్తారు ఏదైనా కొన్ని సిచ్యువేషన్లో గ్రౌండ్ రియాలిటీ అబ్జర్వ్ ద ప్రాసెస్ పర్సనల్లీ గో టు దట్ ప్లేస్ అబ్జర్వ్ ద రియల్ వర్క్ ప్లేస్ టీమ్ అప్ విత్ ద పీపుల్ అట్ ద రియల్ వర్క్ ప్లేస్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి మీకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకంత గొప్ప చీఫ్ మినిస్టర్ పేరు వచ్చింది తెలుసండి అప్పుడు కేదార్నాథ్ జరిగింది అనుకోండి అని వెళ్ళిపోయేవాడు అక్కడ క్యాంపేస్కి గ్రౌండ్ రియాలిటీకి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆయన సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం చూసాం కదండి హుద్దు హుద్దు అప్పుడు అవును అని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి ప్లేస్కి సో అంటే గోయింగ్ టు ద స్పాట్ కనపడాలండి మనిషి So, a team of with the people at the real workplace, but not blame people for their mistakes. That's why this disengage is going to happen. That means, the crisis is not going to blame people for their mistakes. The process is going to be observed. Try not to solve the problems and make changes right away. That means, there are quick solutions. There are root causes. We have to say that 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 we have to say that. Definitely, sir. So, this is Gamba and Tain. Observe, recognize. Communicate, cooperate, solve the problem permanently. Personally, I think it's a lot of people who are in the topic. So, this is the Gamba principle. Okay. So, let's talk about the next principle in the next episode. Definitely, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your work. Thank you.